வணக்கம் வெல்கம் டு புஷ்பலதா ஆல் இன் த கிச்சன் பச்சை பயிர் எப்படி கடையிறது அப்படிங்கறத பத்தி இந்த வீடியோல பாக்கலாம் பச்சை பயிர் எப்படி கடையிறது அதுல இருக்கிற சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி இந்த வீடியோ முழுக்கவுமே சொல்றேன் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனையும் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு சொல்கிறேன் பச்சை பயிறு இப்போ ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் தனியா விதை அதாவது கொத்தமல்லி விதை அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் சேர்க்க சேர்க்க இந்த டிஷ் ரொம்ப நல்ல வாசனையா இருக்கும் அது கூட நறுக்கி வச்ச ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பல் ஒரு அஞ்சாறு பல் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா ரெண்டு தக்காளி ஒன்று கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைனா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு பச்சைப்பயிரை முதல்ல வெறும் சட்டியில போட்டு கொஞ்சம் நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் கருகிடக்கூடாது அது பார்த்துக்கணும் அந்த பச்சைப்பயிரோட வாசனை வறுக்க வறுக்க அப்படியே நல்ல கமகமான வரும் அது வரைக்கும் நல்ல வறுத்து வச்சுக்கணும் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு அதுல வந்து தண்ணிய ஊத்தி அலசி எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கணும் வேணும்னா அதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஊறிட்டு இருக்கும் சீக்கிரமா வேகறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் பச்சை பயிர் வறுத்து அதே பாத்திரத்தை அடுப்புல வச்சுக்கலாம் அதுல எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் லேசா சூடானதுமே கொத்தமல்லி விதையை போட்டுக்கலாம் பூண்டு போட்டுக்கலாம் லைட்டா பூண்டு வாசனை வந்ததுமே அது கூட வெங்காயம் கருவேப்பில பச்சை மிளகா சேர்த்து வதக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு சீரகத்தோட வாசனை வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கணும் அதுக்கப்புறமா நறுக்கி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியையும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கிற பச்சை பயிரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் தண்ணியோட அப்படி கொஞ்சம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம முதல்ல வறுத்த அந்த பச்சை பயிர் தான் அலசிட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் பருப்பு வேகறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இப்போது கால் கப் எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு வந்து ஒன்றரை கப்பு நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி நல்லா கொதித்து வேகணும் அதுக்காக கொஞ்சம் கூடவே தண்ணி வச்சுக்கலாம் தண்ணியில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதை குக்கரில் வேக வைக்க போகிறது இல்லை இப்படியே ஓப்பன் பாத்திரத்தில் தான் வேக வைக்க போகிறோம் குக்கரில் வேக வச்சிங்கன்னா பருப்பு வந்து லேசாக ஒரு மாதிரி வளவளப்பு தன்மை வரும் குக்கரில் ஒரு சில டைம் நம்ம வைக்கும் போது ரொம்ப ஓவராக வெந்துடும் ஆனால் இப்படின்னா கரெக்டாக எந்த பதத்துக்கு வேகணுமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம் பருப்பு வந்து ரொம்ப குழஞ்சு போயிடக்கூடாது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருக்கும் போதே பருப்பை நிறுத்திட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு அதை வந்து நல்லா கடைஞ்சி விடணும் கடையிறது வந்து இந்த மாதிரி மேஷரில் வச்சும் மேஷ் பண்ணி விடலாம் இல்லைன்னா பருப்பு மத்து இருக்கும் இல்லைங்களா மரக்கட்டையில் அந்த மத்து வச்சும் கடையலாம் ஆனால் பாத்திரம் வந்து நல்ல குழிவான பாத்திரமாக இருந்தானா கடையிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சில்லர் பாத்திரத்தில் அவ்வளோ நல்லா கடைய முடியாது மண் சட்டிலாம் நல்லா கடைய வரும் எவர் சில்லர் பாத்திரங்களில் அது உள்ளே நல்ல ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுனால அவ்வளோ நல்லா கடைய வராது பருப்பு மத்தில் வச்சு கடைஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி மேஷரில் வச்சே கடைஞ்சிக்கோங்க இல்லைனா மிக்சியில் போட்டு ஒரே ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கலாம் சுற்றினோன்னா அது தேவையான அளவுக்கு மசிஞ்சிடும் ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப கொல கொலான நல்ல மையாக இருக்கிற மாதிரி மசிப்பாங்க ஆனால் அப்படி மசிக்கிறதை விட கொஞ்சம் பருப்பு தெரிகிற மாதிரி இருந்தால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வேணும்னாலும் சேர்த்து கடைஞ்சிக்கலாம் இல்லைனா கடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நல்ல பொடி பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கலாம் அவரவர் விருப்பத்துக்கு தேவைக்கும் தகுந்த மாதிரி பருப்பை கெட்டியாக கடைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா அது கூட கொஞ்சம் சுடுதண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியை ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இந்த கடைஞ்ச பருப்பு சப்பாத்தி ரோட்டி இதுக்கெல்லாமும் நல்லா இருக்கும் கூட ஒரு தயிர் பச்சடி வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த பருப்பை சாதத்தோட கொஞ்சம் நெய்யும் கலந்து சாப்பிட்டா தேவாமிரதமாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை ஒரு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ